ఇంకా పరిగెత్తడం రావాలి కాదు సిగ్గు లేదు యాభై ఏళ్ళ వాడిని నేను పరిగెత్తగలండి పాతి కేవలం కూడా లేవు నువ్వు పరిగెత్తే చేస్తావా నువ్వు పరిగెత్తకపోతే చేస్తావు నేను పరిగెడితే చేస్తా ఆ బావా వెరైటీగా ఉంటుంది వెనక్కి జాగింగ్ చేద్దావా వెనక్కి ఓకే ఏటైపోయినా పై చేయి నాదే నీ బ్యాటరీ డౌన్ అయిపోను రోడ్డు మీద జాగింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చే మనిషి ఎవరో వాడి హోదా ఏమిటో వాడి స్టేజర్ ఏమిటో తెలుసుకోకుండానే విశ్వాసం గుర్తావా నిన్ను పొద్దుటానికి కారు తీసుకురావాలా నా బండి డ్యామేజ్ చేసినందుకు రెండు వేలు నష్టపరిహారం కట్టి మరీ కదులు బంగారం పోయింది తిక్క కుదిరింది ఎవరికి నాకా లేదు బావా నీకు బంగారం పోతే పోయింది ప్రస్టేజ్ మిగిలింది వాడికి రిక్షా దెబ్బతుంది తిక్కా కుదిరింది నీ ఉంగరం ఏమైందిరా రోడ్డు మీద ఇలాంటి జరుగుతాయని తెలిసే నేను ఉంగరం ఎక్కడ నొక్కేసా బాబు నాతో పెట్టుకోకు ఆ తొట్టి తీసుకెళ్లి ఆ మెట్ల దగ్గర పెట్టు అయ్యో అక్క ఒక్కసారి బాగుంది చూడు అయ్యో అదేమిటండి అలా కుంటుతున్నారు ఇవాళ చాలా మంచి రోజు ఉంటాడు అనిపించింది కుంటుతున్నాను అంతే లేదక్క బాబా వెరైటీగా ఉంటుందని వెనక్కి దాకింగ్ చేస్తుంటే రిక్షా వాడొచ్చి గుద్దేశాడు నోరుమాయి బాగా గుర్తుచేసుకో నన్ను గుద్దుంది రిక్షా కాదు మారుతి థౌజండ్ లేటెస్ట్ మోడల్ నిజం చెప్పండి గుద్దింది కారా రిక్షానా ఆహా లేదక్క రిక్షా గుద్దిందంటే ప్రెస్టేజ్ డౌన్ అవుతుందని మారుతి గుద్దిందని చెప్తున్నాడు నువ్వు ఎక్కువగా వాగావంటే బ్యాటరీ డౌన్ చేస్తా ఇదిగో అయినా వీడెక్కడ దొరికాడు నాకు షాడు చూడు నువ్వు నాకు తెలియకుండా వెనక నుంచి వెండి పోటు పడవాలని చూస్తే నీకు ఎప్పుడో ముందు పడుతా అమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ హిమాచలం గారు రండి డాక్టర్ గారు రండి హెల్త్ ఎలా ఉంది నా హెల్త్ బాగానే ఉంది మీరేంటి కుట్టుతున్నారు నమ్మితే రిక్షా గుద్దింది నమ్మకపోతే లేటెస్ట్ కారు గుద్దింది ఆయన మెడికల్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయా రిపోర్ట్స్ అన్ని వచ్చాయమ్మా భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు కొంచెం షుగర్ ఎక్కువైంది అంతే అబ్బే ఈ షుగర్ షార్ట్ లో మా బావకు సరిపోవండి కనీసం ఏ హార్ట్ అటాక్ మినిమం ఏ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అట్లీస్ట్ ఎయిట్ షో రావాలి కానీ షుగర్ ఏమిటండి షుగర్ వెదవది చీప్ గా అంటే నాకు ఇంత పెద్ద డబ్బులు వచ్చి పోవాలని కోరుకుంటూ నా వెనకే ఫాలో అవుతున్నావు దరిద్రుడా ఓరే ఏం మాట్లాడినా మన స్టేటస్ లెవెల్ లో మాట్లాడరా అని చెప్పావు బాబా నేను డబ్బు విషయంలో చెప్పాను నేను జబ్బు విషయంలో చెప్పాను సరే గానీ మీకు ముఖ్యమైన విషయం గురించి చెప్పాలని వచ్చాను ఏంటండి అది మీ పెద్ద అమ్మాయికి మంచి సంబంధం చూశాను మిమ్మల్ని బాధ పెట్టినట్టున్నాను బాధ కాదండి ఇదిగో నా కూతురు ఇద్దరులో పెద్ద అమ్మాయి మంజు అంటే నాకు ప్రాణం గుడ్ మార్నింగ్ అన్న మార్నింగ్ మార్నింగ్ మై డియర్ ముస్ట్ బ్రదర్ అంత కేర్ఫుల్ గా వినండి మీ బ్యాచ్ అమీర్ పెట్టుకు వెళ్ళండి ఓకే మీ బ్యాచ్ అబిడ్స్ కు వెళ్ళండి మా బ్యాచ్ ఫిల్మ్ ఆడుకుంటాం అది సినిమా వాళ్ళు ఉండే ఏరియా ఫస్ట్ ఏరియా ఆ ఏరియాని మేం కవర్ చేస్తాం అక్కడ అన్ని రకాలు కడుక్కున్న వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడికి వెళ్తే వాళ్లే మిమ్మల్ని ముస్తు అడుక్కుంటారు అందుకని వేరే ఏ ఏరియాకనే వెళ్ళాం అయితే మా బ్యాచ్ చార్మినార్ దగ్గరే అడుక్కుంటాం ఓకే మీరంతా వెళ్లి మధ్యాహ్నానికి మంచి ఫుడ్ అడుక్కుని లంచ్ ఏర్పాటు చేయండి వెరీ గుడ్ ఆగండి 
ఇంత మంది ఆడపిల్లలు కలిసి కొడితే ఒక్క మగాన్ని తట్టుకోగలనా ఇంతకే ఎవరు అదే చెబుతున్నాను వినిపించుకోండి కాస్త అరే మీరా ఆ అవునండి నేనే ఎవరైతే నేను ఆడపిల్లలు స్నానం చేస్తుంటే బాత్రూమ్ లో తొంగి చూస్తావా అబ్బా అది నా ఉద్యోగం అమ్మా ఆడపిల్లలు స్నానం చేస్తుంటే గోళ్ళు ఎక్కి చూడవా అబ్బా కాదండి గోళ్ళు ఎక్కడం రంగులు కొట్టడం అన్నీ అబద్ధాలే అంటే నేను అలా కనిపిస్తున్నానా లేదమ్మా అతను చెప్పింది నిజం గోడలకు సున్నం కొట్టడానికి అతన్ని కూలీగా నేనే తీసుకొచ్చాను చూసారా చూసారా ఈ ఒక్క సాక్ష్యం చాలు హైకోర్టుకి వెళ్ళినా సరే నేను పెద్ద మనిషిని నిరూపించుకోవడానికి అమ్ము సమయానికి వచ్చాడు అప్పుడు సరిపోయింది లేకపోతే మీ అందరూ కలిసి నన్ను చంపేసేవాళ్ళు కదండి బాబోయ్ అవునండి మొన్న మీరు ట్యాక్సీ నడుపుతున్నారు ఇవాళ ఈ ఉద్యోగం ఏంటి అదేం కర్మనండి నా మొహానికి పట్టు మని రెండు రోజులు కూడా ఏ ఉద్యోగంలోనూ ఉండనండి ఆ ట్యాక్సీ నిన్న మొట్టమొదటిసారి టర్నింగ్ తిప్పానండి యాక్సిడెంట్ అయింది ఉద్యోగం ఊరుకోండి టర్నింగ్ తిప్పినంత మాత్రం యాక్సిడెంట్ అవుతుందా ఏంటి టర్నింగ్ తిప్పితే యాక్సిడెంట్ అవుదండి కానీ ఆ టర్నింగ్ తర్వాత రోడ్డు లేదే అంటే ఈ ఉద్యోగం కూడా పోయినట్టే ఈ ఉద్యోగం ఎందుకు పోయినట్టండి ఎందుకు పోదండి ఆడవాళ్ళు స్నానం చేస్తుంటే గోడకి చూస్తే ఉద్యోగం పోదా ఏమండి మీరు బట్టలు విప్పుతున్నారని తెలిసి వెంటనే కళ్ళు మూసుకున్నానండి మీరు మొత్తం బట్టలు విప్పిన తర్వాత మీ అక్కయ్య ఏ పని చేసినా నా ఇష్టానికి నా స్టేటస్ కి తగ్గట్టే చేస్తుందని చెప్పానా అమ్మడు నీకు ఒక పజిలే ఈ ఫోటోలో మీ బావ ఎవరో చెప్పు అది వేడి నువ్వు చెప్పకు ఈయన మీ ఆయనే మా కాదని ఎవరన్నారు రేపు పోతుందాం ఈ ఫోటో బాగా చూసి అల్లుడు గారు ఎవరో చెప్పరా మాట విని ఆవేశపడిపోతున్నారు వాడనంత మాత్రాన మీ అల్లుడు అవుతాడా లేకపోతే అంటే అన్నాడు మీ అల్లుడు ఎవరో మీకు తెలీదా నిలబడ్డా వెళ్ళి నీళ్ళ పట్టరా అసలు మీరు ఎవరండి వీళ్ళు మా అమ్మ నన్న అర్థమైందా ఏడుపొచ్చింది అసలు ఈ ఇంటికి నేను అల్లున్నా పని వాడినా వంట వాడినా ముందు ఆ సంగతి తేలి చెప్పు అది కాదండి ఆ ఫోటో చూసి సతీష్ వాళ్ళ అల్లుడు అనుకున్నారు ఆ ఫోటోలో నేను ఉన్నాను కర్మ ఆ ఫోటోలో అతని బట్టలు బాగున్నాయి బట్టలు బాగున్న వాళ్ళ అల్లుడు అనుకుంటాడా మీ నాన్న తిక్కన్న ఉన్నాడే అది కాదండి డాడీ చెప్పకుండా మనం పెళ్లి చేసుకున్నావా చేసుకుంటే దాంతో ఆయన కోపం వచ్చి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఆయన మనసుకు బాధ కలిగిస్తే ఈసారి ప్రాణానికి అపాయి పట్టండి అంత పని అవునండి సతీష్ అయిన అల్లుడు అతని అల్లుడు కాకపోతే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చచ్చిపోతాను అన్నారు దాంతో నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఈ లోగా మీరు కూరగాయలు పట్టుకుని వచ్చేసారు అందరూ మీరే వంట మనిషి అనుకున్నారు అవునులే నా ఫేస్ అలా ఉంటుంది కదా నేనేదో సరదాకి నీకు వంట నేర్పుదామని గరిటి చేత పట్టుకుంటే నన్ను పర్మనెంట్ గా వంట వాణి చేసేస్తావా ప్లీజ్ అండి వాళ్ళు రెండు రోజుల్లో వెళ్ళిపోతారు అంతవరకు వంట చేయాలి చేస్తాను మీ నాన్న ప్రాణాలు కాపాడడం కోసం చేస్తాను కానీ మంజు ఈ వేషం రెండు రోజులే ఈ రెండు రోజుల్లోగా నేను నిజంగానే వంట వండి అనుకుని మీ నాన్న అరే ఓరే అన్నాడో ఆ తర్వాత నా సంగతి తెలియదు చాలా థ్యాంక్స్ అండి త్వరగా వేణీలు తీసుకురండి సుఖం అంటే నీదే మీ నాన్న బకాసురుడికి నన్ను ఆహారంగా వేసి నువ్వు హాయిగా నిద్రపోతున్నావా నువ్వు నిద్రపోతున్నట్టు నటించినంత మాత్రాన నిన్ను వదిలిపెడతానుకున్నావా నువ్వు 
నమస్కారం నీ బొగ్గలకు నమస్కారం నీ పెదాలకు నమస్కారం నేను నువ్వు అనుకోవట్లా మీ అక్కయ్య అనుకున్నాను అక్కయ్య అయితే మాత్రం మీరు ఇప్పుడు వాటి అనుకుంటావా మీ అక్కయ్య మొగుడు అనుకున్నాను మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి పడుకోకు నీకు అదే చెబుతున్నాను నువ్వు ఇంకెప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ పడుకోకు అంటే పెద్దమ్మాయి అనుకున్నావా ఇంకా ఆలోచిస్తారేమిటండి వీడిని గిన్ని కోడిని కాల్చినట్టు కాల్చి పడేయండి చాలా ఎవరుకోండి నోరుంది కదా అని మీరు వాగటం గన్నుంది కదా అని ఆయన కాల్చడం తప్ప వేరే పని లేదా ఏమండి అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసా మీకు ఏంట్రా తెలిసేది చెప్పనివ్వండి మంచు అంతగా అయితే నువ్వే వెళ్ళి వాడి చేతులు పట్టుకుని బతిలాడి ఇంట్లో తెచ్చే చేతులు పట్టుకుని బతిమాడేటప్పుడు చేతి గాజులు జాగ్రత్త ఛార్జీల కోసం బంగారు గాజులు ఉంగరాలు లాక్కలు తడేవో ఏమి ట్రై లేటు ఎంత చెప్పే చేయమంటావు ఏం చేయమంటావురా ఆ చత్వారం గాడు నా బ్రెయిన్ తినేశాడు వాడిని తన్ని కిచెన్ రూమ్ లోంచి బయటకు పంపించేటప్పుడు ఈ టైం అయింది నువ్వు వెళ్ళి వంటింట్లో పడుకో తప్పుతుందా ఏమిటండి కష్టాలన్నీ కష్టాలన్నీ టోటల్ గా కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాని ఎవడైనా తాడు కట్టి పెళ్లాన్ని తెచ్చుకుంటాడు నేను తాడెక్కొచ్చి సంసారం చేయాల్సి వస్తుంది తాడెక్కేటప్పుడు దిగేటప్పుడు జాగ్రత్త అండి తాడు తెగిపోతే నీ తాడు తెగిపోతా అలా అనకండి మంజు నిన్ను చూడకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేకపోతున్నాను ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నట్టునే బాగా చదువుతున్నావా చదువుతున్నాను బాబా అమ్మాయి ఈ బాత్రూమ్ లో కూడా వాటర్ రావట్లేదే 
ఇదిగో ఒక్కసారి అల్లుడు గారు లేపితే కింద మోటార్ వేస్తారేమో అల్లుడు అది కదా డాడీ ఆయనకి నిద్రలో లేపితే మహా చెడ్డ కోపం ఒకసారి ఇలాగే లేపితే నాకు డైవర్స్ ఇచ్చేస్తానన్నారు అంత కోపమా ఇంత చిన్న విషయానికి కూడా డైవర్స్ దాకా ఎందుకు లేమ్మా నా చెప్పలు నేను పడతాను నువ్వు పడుకో ఈ పండు పెండెల్లు ఈ చల్లటి కాళ్ళు నీకేమనిపిస్తుంది ప్రియా ఆరు బయట మంచం వేసుకుని బాగా ముసుగు తండ్రి పడుకోవాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దోమలు కదా అంతేకాని నన్ను చూస్తే నీకు ఒళ్ళు పులకరించట్లేదా నాకు కాదు ఈ డైలాగ్ లో అక్కయ్యకి చెప్పు తను పులకరిస్తుంది అబ్బా నన్ను అర్థం చేసుకో ప్రియా నిన్నొక్కసారి వద్దు బాబా తప్పు అంతే ప్రియా అంతే ఈ బాబులు ఇంకేంట్రా బాబు ఎక్కడికప్పుడు వచ్చావు అంటే ఇంతకు ముందు నన్ను ఎక్కడైనా చూసారా ఇంతకు ముందే కదయ్యా అమ్మాయి ఎదురు చూశాను ఓహో అక్కడ చూసారా మీరు అక్కడ చూసినప్పుడు అక్కడ ఉన్నాను ఇక్కడ చూసారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నాను అది సరేనయ్యా ఇక్కడికి ఎప్పుడు వచ్చావు ఎలా వచ్చావు మీ ముందే వచ్చాను మీకన్నా ముందే వచ్చాను ఏమిటో ఈ బాత్రూమ్ టెన్షన్ లో పడి నేను ఎటు పోతున్నాను ఎవరెటు పోతున్నారు టోటల్ గా అంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది సరేలే నువ్వు వెళ్ళి పడుకో నాకు అర్జెంటు పని ఉంది అల్లుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇందాక చూస్తే అమ్మాయి గదులు ఉన్నాడు ఎలా అంటావు ఐడియా ఆడి ఇంకో అల్లుడేమో ఇంకో ముందు వెళ్ళి చూద్దాం పదా పడుకుంది అల్లుడేగా ఏమి దాడి అలా అడుగుతారు మరేమి లేదు అల్లుడు ఏమిటి ట్రిక్ కింద నువ్వే ఉన్నావు పైన నువ్వే ఉన్నావు నీకు మ్యాజిక్ వచ్చా మ్యాజిక్ లేదు మంత్రం లేదు మేడ మీద నుంచి తాడు కట్టి పాక్కుంటూ దిగాను పాక్కుంటూ ఎక్కాను ఎందుకలాగా బ్యాటరీ వేస్ట్ అవుదు అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ జోక్స్ వేస్తూ అందరినీ ఏడిపించడం నా అలవాటు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏడిపించాలనుకున్నాను ఏడిపించాను పాపం డాడీ చాలా టెన్షన్ పెట్టారండి ఇందులో టెన్షన్ ఉందిలేమ్మా టెన్షన్ లేదు పాడు లేదు అల్లుడు గారు అరికాలతో తనినా అరిటాక్తో విసిరినట్టుగా ఉంటుంది అవును ఈ గొడవలో పడి ఏదో విషయం మర్చిపోయానే అల్లుడు గారు మీరు పడుకోండి నిక్కరు నువ్వు పదరా నేనేందుకు చంపట్టుకోవడానికి పదవాయి సతీష్ సతీష్ ఎవరండి మీరు నేను ఎవరా అసలు నువ్వెవడవరా రాన నేను హిమాచలాన్ని నేను అహోబలాన్ని అహోబలమా అంటే పింజారి కుంజా అహోబలం ఎవరా నెలకు పని మనిషిని మారిస్తే ఇదే చావు నేను పని మనిషి పని మనిషి కాకపోతే వంట మనిషి అసలు పనికి మాల విధవులందరినీ పని మనుషులుగా పెట్టినందుకు కన్న కొడుకని కూడా చూడకుండా ఆ సతీష్ గారిని కాల్ చౌతలు పారేస్తే తండ్రిగా నా ప్రశ్న ఏమిటి సతీష్ మీరు కన్న కొడుక ఏ వేరే ఎవరన్నా కన్నారని చెప్పాడా క్షమించండి మావారు నేను మీ బియ్యంకుండే సతీష్ కి పిల్లనిచ్చిన మావని పిల్లనిచ్చావా ఎన్ని గుండెలు రా నీకు ఏ యాంగిల్ లో చూసినా ఏ బ్రాసి విధవలా ఉన్నావు నువ్వు నా కొడుకు పిల్లనిస్తావా ఇలాంటి బుక్కా పకీర్ నాకు వీయం కొడుగా ఉండడానికి వీల్లేదు వేసే గనిలో గుండు రెడీ బాస్ ఉండవయ్యా బాబు గారు తొందర పలకండి నేను మరీ అంత బుక్కా పకీర్ నేను కాదు నేను కోటీశ్వరుణ్ణే నాకు రెండు కోట్లు ఉన్నాయి రెండు కోట్ల ఏం బాబు గారు ఆశ్చర్యపోయారా అరే మంకాడ్ సంవత్సరానికి నాలుగు కోట్లు నేనే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వారికి పారేస్తూ ఉంటాను నాలుగు కోట్లు మరేమనుకుంటున్నావు ఈవిడేనా నా కోడలు ఆవిడ మీ కోడల మంజు మంజు నమస్కారం నమస్కారం మావి గారు 
ಲವ್ಲೀ ಪೇರು ಮಂಜುನ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಬೇಬಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಕಿಸ್ ಎಸ್ ಮಾಮಗಾರು ಕರಿಪಿಂಚಗಾನಿ ಕೋಡಲು ಠಪ್ ಮನೆ ಮುದ್ದು ಬೆಟ್ಟಟೋ ಮಾಲ್ದೀವುಲ್ಲೋ ಕೋಯವಾಳ ಆಚಾರಂ ಮಲೇಷಿಯಾಲೋ ಮಿಲೇನಿಯರ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮನಕೆಂದುಕೇ ಬಾವಗಾರು ಅಂತೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಬಾವುಂಡದೇವೋ ಶಟ್ ಅಪ್ ನಾಕು ಏ ದೇಶ ಸಂಪ್ರದಾಯವೈನ ಒಕ್ಕಟೆ ದೊರಕಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ನಚ್ಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎನ್ನುಕುಂಟ ಹ್ಮ್ ಬೇಮ್ ಎಸ್ ಬಾಸ್ ಒದ್ದಲೇ ಬಾವಗಾರು ಅಮ್ಮಾಯ್ ಬಾವಗಾರು ಪಾಪೋಚ್ಚಟ್ಟೊಂದಿ ಐ ಚಿತ್ರಟ್ ಗೆಚೆ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇದೇ ನಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಂಡು ನೂರೇಳು ಇಲಾಗೆ ಆನಂದಂಗಾ ಇದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾವ ಮಂಜುನಂತ ಗಟ್ಟಿಗ ಕೊಟ್ಟುಕೊಡಿ ಈಡೇ ಬಾವ ನೂ ನೂರು ಬೈ ವಾಡ ಅಸಲೇ ಗಲ್ಲೋ ಗುಂಡೆ ಅಂಟುನಾಡು ಏಂಟ್ರ ಮೀ ಗೂಡು ಪುಠಾಣಿ ವೀಡೇ ಬಡ ನಾ ಬಾವ ಮಾರದೆ ಬಾವಲೆ ವೆಂಟನೆ ಮಾರ್ಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕುದುರ್ತುಂದೆ ವಾಡು ನಾ ಪೆಳ್ಳಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮುಡು ಐತೆ ನೀ ಪೆಳ್ಳಾನೆ ಮಾರ್ತ ಅನ್ನಯ್ಯ ಗರ್ನೆ ಏವೋ ಅನ್ಕುನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಗಾ ಉನ್ನ ಜೋಕ್ಸ್ ಬಾಗಾನೆ ವೇಸ್ತಾರು ಅನ್ನಯ್ಯ ಗಾರ ಎಫೆಕ್ಷನ್ ತೋ ಅನ್ನವ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೋಸ ಅಂತುನಾವ ಅಬೆ ಅವೆ ನಿಜಂಗನ ಭಾರಿಯೇ ನೀ ಭಾರಿಯ ಕೊಂಡಲ ಮೇದ ತೊಂಡಲ ಬಟ್ಟೆ ನೀ ಫೇಸ್ ಕಿ ಮಲ್ಲೆ ಚಂಡು ಲಾಂಟೆ ಆವಡ ಭಾರಿಯ ಚೂಡಮ್ಮ ಅನ್ನಯ್ಯ ವೆಂಟನೆ ನೀ ಮಗುಣ ಮಾರ್ಚೆ ಮಾರ್ಚೆ ಇಡಾನಿಕಿ ಮಾ ಬಾವ ಅವನ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಆ ಯಡಮ್ಮ ಗುಂಡೆ ಎಂದುಕಂಟೇ ನಾಕು ನುವ್ವು ತಪ್ಪ ಮಾ ವಾಡಿಕೆ ಪೆಲ್ಲನಿಚ್ಚಿನ ಈ ಫೇಸ್ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾಕು ನಚ್ಚಲೇದು ವರಸ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರ್ನಿ ಕಾಲ್ಚಿ ಪಾರೈಸ್ತೇ ಇಲ್ಲಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ಪೋತುಂದಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಆ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೈ ಸನ್ ಏಮಟ್ರಾ ಇದಿ ಏನ್ ಜರಿಗಿಂದಿ ಈ ಕಟ್ಲೆ ಏಮಟಿ ಈ ದಬ್ಬಲೆ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೋ ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಚೆಸ್ ಈ ಇಂಟ್ಲೋ ಕಡಗು ಪೆಟ್ಟಗಾನೆ ಈ ಚುಂಚು ಮೋಹನ್ ಚೋಡಗಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಚೆಸ್ಸಾ ನೀ ಕಾಲ ಕೇದು ಐ ಉಂಟುಂದನಿ ನಾ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಬಾಗಾರು ಮೀರ್ ನ ನಪಾರ್ ಬಂದ ಚೆಸ್ನಾರು ನಾ ಕಾಲ ಗುರುಜು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಏ ಬೋಧಕಾಲ ಶಿ ಕಾದು ಬಾವಗಾರು ನಾದಿ ಲಕ್ಕಿ ಲೆಗ್ಗು ಸೋಸ್ತಾ ತೇಡ ವಚಿಂದು ರೆಂಡು ಕಾಳು ನರಕಿ ಪೈಲ ಪೆಡತಾನು ಅವನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಕೇಟಪ್ಪಡು ಇರಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಲೋ ಟೀ ತಗನಟ್ಟುಗಾ ಗುರ್ತು ಈ ಇಂಟಿಕ ಚಿಂತ ಸೇಫ್ ಐಂದಿ ಎವರೈನಾ ಕಾಫಿ ಕಾವಾಲ ಟೀ ಕಾವಾಲ ನಡಿಗೆ ವಾಳ್ಳೇಲೇರ ಅಸಲ ವಂಟ ವಾಡೇ ಮೈಯಾಡು ರಾಜಾ 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 ಲೇಟ್ ಡಡಿ ಲೇಡ ಎಕ್ಕಡಿ ಕೆಳ್ಳಾಡು ಎಪ್ಪುಡ ಸ್ಥಾಡು ಐನಾ ಅಂತಲದ ಗುರುಚು ಮೀಗೆಂದುಕು ಬಾವಗಾರು ವಾಡು ಉಂಟೇ ಅಂತ ಲಾಗಪೋತೇ ಅಂತ ಏನಾ ಏನ್ ಕುಶವರ ಉಂಟೇ ಅಂತ ಪೋತೇ ಅಂತ ವಾಡು ಏನುಗಳ ಅಂಟಿ ವಾಡರ ಸಚ್ಚಿನ ಪತಿಗೆನ ವೈಯೆ ಈ ರೋಜು ನುಂಚಿ ನುವೇ ವಂಟ ಚೈ ಅಪ್ಪಡು ತಿರುಸ್ತುಂದಿ ರಾಜಾ ವಿಲುವೆಂಟು ನೇನು ವಂಟ ತರಿಯಾಲ ಸಸ್ತ ಚೈನು ಬೇಮ್ ಎಸ್ ಬಾ ಬೇಸೆ ಗನ್ಲ ಗುಂಡು ಹಡಿ ಬಾ ಒದ್ದು ಬಾವಾ ತಪ್ಪು ಬಂಟೇಗಾ ಕೇಸ್ತ ನೀ ಅಂದರತೋ ಕೂರ್ಚನೆಲಾ ಟಿಫಿನ್ ಚೇಸ್ತಾನ ಕಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಅನುಕೋಲೆ ಜೀವಿತಾಂತ ನೀನು ಒಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಟವೇ ಅನುಕುನ್ನ ನೀನು ಒಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಡವಾ ಆ ಅಂಟೇ ಮಾ ಬಾವಗಾರಿ ಚೇತಿ ವಂಟ ಇಂತ ತಂದರಗಾ ತಿಂತಾನ ಅನುಕೋಲೆ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ರೈ ಮಾ ಬಾವಗಾರಿ ಚೇತಿ ಇಡ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಕೊಂಡು ಊದಿಟವೇಂದ್ರ ಚೈನಾ ಪಂದಿ ಬಹು ನುವುನು ಇಂಕೊಕಸಾರಿ ವಾಣಿ ಚೈನಾ ಪಂದಿ ಅನ್ನಾವೋ ನಿನ್ನು ನಾಟು ಪಂದಿನ ಕಾಲ್ಚಾಟ ಕಾಲ್ಚ ಪಾರಾಸ್ತಾರ ಹೋದ್ರ ವೇಡಂಟೇ ಎವರನ್ಕುನ್ನ ನಾ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ವೇಡ ತಿನಿ ಬತಿಕ್ತೇನೆ ನೇನು ಬತಿಕ ಬಟ್ಟ ಕಟ್ಟೇನಿ ಮಂಜು ಎಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಗಾ ಅಡಿಗ ಇಡ್ಲನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಂಟೇ ಇಡ್ಲನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಂಟೇ ಒಕ ಮನುಷ್ಯನ ಆರು ಅಡುಗಳ ದೂರ
మీకున్న కోట్లలో ఒక్క కోటి నాకెవరు లాండ్రీకి వేశాను రాగానే రెండు కోట్లు నేను అడిగింది మీరు వేసుకుని వదిలేసిన కోట్లు కాదు కోటి రూపాయలు అవే వెళ్లేటప్పుడు అడిగిస్తాను మజ్జిగ ఇది మజ్జిగ దీన్ని గేదలు కూడా తాగు ఇదే మాట ఎప్పుడో ఎవరితోనూ అన్నానే ఎవరితోనో కాదు ఇంట్లో అన్నావు వంటోడుతో అన్నావు రాజాని ఇంకొకసారి వంట వాడని అంట్ల విధవని అన్నావో చెత్త ర్యాక్ కొట్టేస్తావు పోన్లేండి బాబుగారు ఏదో గుడ్డి కదా నీ బోడీ రికమెండేషన్ అక్కడ వచ్చి ఒళ్ళు పట్ట నేను ఒళ్ళు పట్టాల పట్టను ఇదిగో అమ్మాయిలు మీకు ఒళ్ళు పట్ట అమ్మాయిలు ఒళ్ళు పట్టడమే చెల్లెమ్మా అన్నయ్య అంతొద్దు నిన్న అడిగితే బాగోదని వాళ్ళని అడిగాను నువ్వు నోరుమై వద్దులే మావుగారు మేమే ఒళ్ళు పడతాం నీ కన్నా మాకు ఇంకెవరెక్కువ అమ్మాయిలు వద్దులే బావుగారు నే భర్తాగా ఏడే వచ్చిన అవకాశాన్ని జారు పెడుచుకున్నావు అయినా క్షమించి ఇంకో అవకాశం ఇస్తున్నాను మీ అమ్మాయిలు చేతులు పడతారు నువ్వు కాళ్ళు పట్టు కాళ్ళు ఎంత బాగా పడుతున్నాడు హలో జపాన్ అంతర్జంట ఫోన్ ఎక్కడి నుంచి అన్నయ్య గారు జపాన్ నుంచి జాకిచ్చాను రేపు ఫస్ట్ బస్ కే నన్ను జపాన్ కు రమ్మంటున్నాడు జపాన్కి బస్సులోనా లేబర్ వెధవా ప్రతిదానికి నీకు డీటెయిల్స్ చెప్పాలా బస్ అంటే ఆర్టీసీ బస్ కాదురా ఎయిర్ బస్ అయినా నీ ఫేస్ ఎప్పుడైనా విమానం ఎక్కితే కా వాటి పేర్ల గురించి తెలియడానికి సినిమా హీరోలు హీరోయిన్లు ఎక్కారు అది ఎగిరెగిరి గంట తర్వాత వెంకటగిరి పొలంలో దిగింది వీడి దరిద్రం దానికి కూడా పట్టింది మాట పడతండి ఏం బాగా రేపు సత్యనా నోడతానికి అల్లుడి గారి పీటల మీద కూర్చోగలరా అని వాడు కూర్చోకపోతే వాడి బాబు నేను కూర్చుంటాను అయినా మా ఆచారం ప్రకారం కొడుకు కాళ్ళు విరిగితే మామగారే కోడలు పక్కన కూర్చుని పూజలు వ్రతాలు జరిపిస్తారు రేపొద్దున్నే వ్రతం ఎల్లుండి మార్నింగ్ ప్రయాణం